Nosotros somos Kogi. Es muy importante no dejar perder nuestra cultura. Para hacer que las folhas de coca no le brochen la boca. Benvenuti in questo nuovo video ambientato in Colombia. Sono nel nord del paese, tra il Mar del Caribe e la Sierra Nevada Santa Marta. La peculiarità di questa zona è l'altissima concentrazione di popolazioni native. Solamente in quest'area del paese vivono oltre 60 comunità. Vivono in villaggi isolati sulle montagne. Scendono sporadicamente sulla costa solamente per scambi commerciali, per vendere prodotti del proprio artigianato e per acquistare beni che non possono autoprodursi. Usted es de una comunidad aquí cerca, ¿no? No, señor. Vivo, sí, cerca, pero a nueve horas de camino. Para ir a conocer a estas comunidades, ¿cómo funciona? Eh, primero que todo hay que pedir un permiso, más que todo a los mamos. Luego pasa al cabildo gobernador indígena. Entonces tú lo puedes buscar a mamos Jaime aquí en Palomino, en la sierrita, vive al lado del cementerio. Y para el lado del Catanzama, vive mamo Camilo. ¿A qué vas a hacer y cuál es el propósito tuyo? Vamos a casa de Mami, el chamán de los Kogi de 110 años, del más alto nivel espiritual blanco, ¿no? que son los Kogi, ¿no? personas que usan la cosmoenergía. Allora, in questo momento sto andando a un appuntamento con il Mamo per sottopormi a un rituale per vedere se domani posso entrare o meno nel villaggio. Io sta gravando. Lo edita. Sì, sì, io sta gravando. Io non ti vedo tu? Io ho italiano. Sta bene. Nama? Bene, in questo momento va a revisare nel oracolo. È una consulta, un scanner. Bien. 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 Stiamo entrando nel villaggio. Questo è il villaggio più grande della regione, ma ci sono tanti villaggi e sono circa 11.000 i covi di tutta questa regione. Siamo praticamente nella Sierra Nevada, nella parte alta del Caribe colombiano. I covi sono di fede animista e hanno una divinità principale che si chiama Caga Seranda. e hanno una divinità principale che si chiama Kaka Seroangua, la divinità che ha creato il mondo secondo la cosmovisione Kogi e i Mamo, questi capi spirituali che sono coloro che possono comunicare con questa divinità. Hanno una montagna sacra, l'incarnazione terrestre della loro divinità. Secondo la loro cosmovisione loro sono i primi abitanti del mondo e quindi sono los hermanos mayores, i fratelli maggiori, mentre tutte le altre popolazioni, quindi compresi noi, siamo i fratelli minori, los hermanos menores. E loro hanno il compito di prendersi cura della natura, del pianeta. Vivono principalmente di agricoltura, di mais e yucca, che sono tutti villaggi di stampo comunitario. Non c'è una verticalità del potere, tutte le decisioni si prendono orizzontalmente. Non vi è neanche un concetto di proprietà privata, ognuno 
alla sua abitazione che si costruisce però la terra è collettiva, non vi è appunto un uso individuale dei campi, vengono coltivati tutti insieme per la collettività. È incredibile come sono isolati. Hola! Hola! In realtà non ho ben capito se sono contenti del fatto che io sia qua nessuno è in qualche modo ostile però magari ecco un po' più timidi sì in realtà comunicare è un problema perché quasi nessuno parla spagnolo allora adesso andiamo a parlare con una persona che ci racconta un pochino di più della cultura Kogi Noi indigeni solamente qui siamo limitati al resguardo del Kogi Malayo Nosotros somos la más cuida de naturaleza, en montaña, agua, animales, aves, todo lo que se encuentra en diversidades. Y me gustaría saber un poco más de eso de los mamos, que son los El mamos. mamo, bautizar casa, bautizar a ser humano, él le soluciona algo de lo que problema. Por ejemplo, yo tengo algo problema con mi familia o mi algo de vecino, pues yo tengo que solucionar o mamo para que me llevar un espacio sagrado. Ahí me quita cuando que a veces me llega rabia, ni sin salir, ni sin caminar todos los días en sitios sagrados. Eso que es el castigo. Pero ahí ya me viene la buen positivo. Nosotros aquí se, eh, tenemos la, eh, sembrado la coca. Ahí está el momento que sembrado la coca. Esa coca la recogen mujeres, eh, los hombres nada más para quemar y tostar. Nes que hay na equipe de tuga que eu jogo né, alguém gazei na alde e não só na alde aqui, é que é que na na alde se jogou. É só um instrumento musical. Des. Por. Posso sentir, escutar como suena? Praticamente questo è una polvere che usano per far sì che le foglie di coca non gli brucino la bocca quando le, quando le utilizzano. Questa è una pianta di coca. Non l'avevo mai vista com'era la pianta di cocaina. Loro praticamente fanno essiccare queste foglie e dopo se le mangiano per non stancarsi, per avere energia a lavorare. Ah, guarda qua, ecco che sono degli alberi più grandi. Tra l'altro questa della coca è una questione abbastanza spinosa. Le comunità native ne fanno uso regolare culturalmente, solo che in Colombia è legale la produzione di cocaina. Quindi rimane in una zona d'ombra dove in qualche modo il governo colombiano accetta la coltivazione da parte di queste comunità, però resta comunque illegale. In questo momento stanno facendo delle proposte di leggi per legalizzarla. Solamente le comunità native potrebbero coltivare cocaina nel paese. Y esa es tu tienda, Ajá. es tu actividad, tu trabajo. Sí, sí. Y a las la personas acá le encantan las gasosas, ¿cierto? Sí, le gusta uh. mucho el azúcar acá. Uh, claro. <laughs> Demasiado. Uh -huh. Esta es el agua disponible en todo el negocio. Y estas son las bibites gasadas, tipo Coca-Cola y Affini. En general, un saco de di caramelle, fanno un uso abbastanza sproporzionato di bevande zuccherate. Io sono italiano. Dove? Italiano. E se dove chiedono? Italia, Italia e se in Europa. Io sono di acqua e poi con mia tungheca. Come si? Acá es pueblo nativo. Bueno, acá es la casa de José Miguel. Permiso. Hola. Me dieron el permiso que podemos entrar a ver la casa. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ok? Sí. Permiso. Entiamo. Ecco, fa molto buio. No sé. No sé si verá algo. 
Come vedete i tetti sono fatti interamente in bambù e in foglie essiccate, tutto in terra battuta e al centro si cucina. La famiglia dorme tutta in una stanza sulle amache. Adesso usciamo che non voglio disturbare ulteriormente la signora. Ho voluto molestare che tenia la curiosità di avere come stava essa sì. una casa... No, questa come... casa ora stanno costruendo nuovo. Ah, a ver, sì. questa è nuova. Sì, a ver. Sì, sì. Praticamente fanno tutto lo scheletro con il bambù, si mettono la terra per riempirla finché non diventa secca e poi vabbè il tetto quello hanno già costruito. Possono vivere quasi al 100% in completa armonia con la natura. Questa è una, una cosa... Una vez se reunimos acá varias personas y después, bueno, ellos hacen, preparan el almuerzo por acá. Y por ejemplo, para tener estudios es complicado. Es un poquito complicado, claro. Andar en la ciudad, tener muchas cosas. Casi no tenemos recursos para ingresar el estudio. Se quedamos así. Son los que más he estudiado, son los bachilleratos que saben hablar en español, pero él entiende un poquito. Pero, o sea, ¿te gustaría hacer experiencia de salir un poco de acá y para volver? Y, o sea, ¿tiene la curiosidad? Si andamos en la ciudad, se cambia nuestra vida diferente y se pierde nuestra cultura. Ya sabe, no sabemos cómo hacer los mamos. Ya se convierte como a uno ustedes. Ya saben hablar mucho en español, muchas plata. Ya no cuida nuestra mente derecho. Es muy importante no dejar perder nuestra cultura. Por ejemplo, si tu mañana quieres salir de la comunidad, después no puedes regresar. El pueblo no te permite. Te pasa alguna cosa mala, te accidente o te cae. Todo podemos crecer los perros. No podemos mutilar. Después se pierde, se seca los árboles, o se seca los aguas, porque protege nuestro cabello. Nosotros tenemos la casa redondita, como nuestro planeta tiene todo. La luna, el sol, la estrella, todos son las redondas. O sea, yo soy el hermano menor. El menor sí. Y tú el hermano mayor. El mayor. ¿Y por qué eso? Sabemos muchos conocimientos, sabemos muchos espirituales pocamente. Para eso que somos mayores. Protegen mucho la vida del agua, protegen de la naturaleza. Entonces los primeros seres humanos han nacido acá. Uh -huh. Porque era de aquí y fueron para allá otro otra ciudad, otra parte que se fue. Eh, ecco, è quello che vi dicevo, praticamente l'umanità è nata in questi luoghi e poi si è diffusa in tutto il mondo, quindi noi siamo fondamentalmente i figli, gli eredi, no? Lo, lo, los hermanos menores de los luoghi, certo? Sì. Nan jugué. Guagua. Guagua, no, nan jugué. Guagua es como listo. Listo, pero nan jugué para decir hasta luego. Hasta luego. También, nan jugué. Nan jugué, nan jugué. Nan jugué. Guagua.